Jesus. Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. É, bom galera, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo especial de 2 de milhões de visualizações que teve no canal nesse longo de quase dois anos, meu canal ainda fazendo, né? Então venho agradecer a vocês aí de coração também pelas, pelo apoio, pela força aí pra mim cada vez trazer um conteúdo melhor pra vocês aí. E hoje eu vim fazer um vídeo especial aí da gente, a gente é de 150, né? Rodando GTA V. Uh, só que dessa vez eu vou usar mesmo da, da qualidade dela e vou rodar numa qualidade gráfica que muita gente não vai acreditar. Por isso que eu vou estar tá mostrando aqui que é a GTX 750, gente. Vocês podem ver aqui ó, a placa de DirectX 2, é o Windows 10 Pro, GTX 750, com o último drive lançado pela NVIDIA, entendeu? Com a DSR ativada aqui, né? E, então bora lá pra vocês verem aí como é que roda essa plaquinha de 1GB, esse jogo aqui, gente. Uh, vou mostrar a qualidade que eu tô rodando aqui para vocês verem. Qualidade gráfica. Aqui volta para 1600 por 900. Espera aí que eu vou mudar aqui, que tava em resolução 2K. Qualidade, como vocês podem ver aqui, ó. Uh, textura no alta. Shadow no, no alto. Com a sombra no alto. Reflexo no alto. Uh, M, o, o, S, o MSA eu não liguei. Qualidade de partícula alta, água muito alta, qualidade da grama alta, sombra suave, que pesa pra caramba. Pós-efeito também, que pesa muito, coloquei no muito alta. Efeito de profundidade de campo, né? Aquele efeito quando você mira para tirar o inimigo que parece desfocamento né, da câmera. É, oclusão da ambiente e a filtragem X16, gente. Quer dizer, alta e no tudo muito alto. Só os filtros que eu deixei ligado somente o FXAA, porque aí já também... É, aí abusar demais da placa, né? Deixa eu dar uma aplicar aqui, já tava aplicado 2K, não sei porque que saiu. Acho que porque eu minimizei aqui. Pronto. Agora sim, ela tá em 2K. Resolução da DSE da NVIDIA. Lembrando que a resolução DSE da NVIDIA, gente, é uma resolução mais pesada que fosse uma resolução nativa do monitor. Por exemplo, por exemplo vocês têm um monitor 2... Monitor dois... 2560 é, 2560 1440 vocês rodar aí é, vai ser um pouco vai ser até mais leve porque a DSR ela simula também o anti alize viu gente vocês não precisam ligar o anti alize quando vocês usam a DSR então, automaticamente já tem o, o a ligado é, incorporado nela aí beleza então eu vou estar rodando GTA 5 vocês verem. como vocês podem ver ela usa da da placa de vídeo, só 99%, usando toda aí a qualidade do processo da placa de vídeo, usando quase toda, verrando, chegou a usar tudo, é, que dá um giga, um giga e pouco, né? Os FPS estão tá mantendo a faixa dos 40, 35, e vou andar um pouco de moto para vocês verem aí. Os processadores também não estão tá mantendo uma faixa legal, agora andando que ele vai aumentar um pouco, com certeza. Eu também vi isso também, ó, e vou andar um pouco para vocês verem onde que pesa mais, que pega as texturas, vou lá pro meio da cidade lá, pra gente dar um peão aí. Lembrando que a noite é um pouco mais pesado que do dia, por isso que eu resolvi fazer a noite. Pra vocês terem uma ideia aí, né? Então eu vim trazer um teste atualizado aí, é, como é que essa plaquinha se sai aí no GTA V, né gente? Porque a gente aí tem dúvida. Você pode ver, ó. Aí não tem nenhuma beleza. O gráfico tá magnífico, gente. Muito lindo. Eu vou tentar upar... Na melhor qualidade, vou para 1444p. Ou seja, vai ficar na qualidade surpreendente mesmo esse vídeo aí, gente. Vai demorar um pouquinho mais, mas é um vídeo especial aí, então vale a pena eu estar tá trazendo aqui uma qualidade bem top para vocês aí. Lembrando que o teste que eu fiz com a DSE da NVIDIA em 2K, eu não ativei o pós-efeito, que pesa mais um pouco, né? E tá rodando aí liso, gente. Lembrando que o meu vídeo é assim. Tá com todos os updates, com todas as DLC, tudo incluído aí. Ah, tem uma certa ocasião, isso caiu de 30, né? Mas esse teste aqui é mais pra forçar, gente. Não é pra vocês jogarem assim, mas pra vocês terem uma ideia. Essa placa, ela, ela roda, roda. Dá um, dá um pouquinho de lagzinho. Dá, mas roda, gente, entendeu? Então, muita gente fala, é um giga, um giga, a placa não segura, em resolução mais alta que 1080p. Tá aí a prova, entendeu? Segura. Dá pra jogar assim? Dá. Se, se a galera que costumar jogar em console, a 30 FPS vai jogar assim de boa, entendeu? O console roda 30 frames, é. vai tranquilo, de boa. Vai tá beleza, gente. Ó. Dando sempre tudo. Vai dar uma explosão aqui para ver se o FPS vai cair. Okay. Oh, oh, oh. Wow. 
26, deu ali agora. <risos> Mas esse bagulho não destrói nada, velho. Tem que destruir essa porra aqui. Começar arma aqui. Não sei porque, mas meu script não quer funcionar. O desfoque da câmera deu uma boa pesada, mas também fica muito bonito a hora que você mira daquele efeito blue, né? Né, Blue que fala? É efeito de campo de visão mesmo, né? Fica muito top, gente. Olha, fica muito 10 quando você mira assim. O gráfico tá espetacular, gente. Tá muito bonito. Né? Acho que nessa evolução a gente tinha 750 que a ideia de rodar é, com a qualidade de 45, 40 FPS. Aí, se o mundo estiver rodando lisinho aí, tranquilo. Bom, galera, eu ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar. E se gostar do meu trabalho aí, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E foi!